Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Hari ini kita bertemu untuk melanjutkan kegiatan belajar hukum-hukum tajwid pada Al-Quran Hukum tajwid yang, yang akan kita bahas hari ini adalah pada surat Quraisy. Disimak sampai selesai A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Li ila fi quraish Li ketemu sama madhabi karena ada ya sukun Sebelumnya ada kasrah di huruf alif, panjangnya dua harokat. Li la ada mad asli atau mad tobi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf lam. Bacanya sama panjang dua harokat. Li la la fi punya sifat tabkhim, artinya tebal karena roknya berbaris fathah jadi otomatis langsung dibaca tabkhim. Taflim itu tebal itu artinya cara bacanya e, ro itu membunyikan huruf seolah-olah bunyi huruf tersebut memenuhi rongga mulut kita kuro ro ro ya kuroish ketemu sama madlin sebabnya karena ada huruf lin yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof nah huruf linnya mana ini nih ya sukun sebelumnya ada fathah itu huruf, huruf linnya bertemu dengan shin, shin itu adalah huruf yang disukunkannya makanya di cara bacanya adalah selain dilunakan juga lunaknya panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 uraish 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 gitu ya jadi bukan kuraish li ila fi kuraish Allah kalau berhenti harus panjang kuraish kecuali kalau misalkan mau melanjutkan ke ayat kedua Uraishin, cuman lunak aja roynya gitu. Jadinya juga bukan madlin tapi lin aja. Uraishinnya punya sifat tafashi atau menyebarkan angin ya. Jadi kuraish, kuraish, kuraish gitu ya. Kita ke ayat kedua. Ila fihim rihlatashita iwasif. I di sini ada mad badal karena ada alif di bawahnya ada kasrah berdiri. Jadi kasrah berdiri itu pengganti mad ya, itu pengganti kasrah dan iya sukun. Kita ingat-ingat bahwa mad badal itu asalnya itu terdiri dari dua hamzah yang bertemu di mana hamzah pertama berharokat hidup, hamzah yang kedua sukun sehingga hamzah yang kedua tuh diganti sama mad yang sesuai. Jadi kalau kasroh diganti sama ya sukun misalnya. Nah ini uh, kalau di Quran ini ditulisnya kasroh berdiri ya. I, i nanti untuk lengkapnya mad badal bisa lihat linknya sudah disiapkan di kolom deskripsi. Cara bacanya sama kayak mad tobi'i dua aja ya. I, nah apa yang membedakan sama mad tobi'i? Jadi kalau mad tobi'i itu selain hamzah aja ya. Ini selain alif kalau mad badal tuh hanya berlaku pada hamzah atau pada alif kayak gini ya, dua alif bertemu tapi sama, bacanya dua ila la mad asli atau mad tubi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf lam bacanya dua harokat ila fi himri idhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf idhar syafawi yaitu ro Cara bacanya mimnya dibaca jelas, nggak boleh mantul, nggak boleh ditahan. Ila fi himri, himri gitu ya. Rih, rih ada angin ngalir keluar karena haknya punya sifat hames. Udara keluar. Rih, rih. Rih la tashi. Ketemu sama alif lam syamsiyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu shin. Cara bacanya alif lamnya enggak dibaca, kita baca langsung ke huruf shinnya. Ya, salah satu ciri alif lam samsiyah adalah huruf setelah alif lam ada tasydidnya, ya. Rih la tashi dan shinnya juga punya sifat tafashi artinya ada angin menyebar, ya. Rih la tash, rih la tash gitu ya. 
rihlatashitai. Ini ada mad wajib mutasil karena ada mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Madnya mana? Ini nih yang alif sebelumnya fathah mad tobi'i ya madnya tuh. Bertemu hamzah, hamzahnya mana? Ini yang i. Satu kalimat, mana satu kalimat? Asyitai, ini satu kalimat. Gak bisa dipisah-pisah ya. Kayak misal uh, kalimat uh, misal kayak bumi kita potong aja bunya doang kan jadi nggak ada artinya ya. Ini juga sama asyitai, nggak boleh dipisahin. Bacanya boleh panjang, boleh 4, boleh 5. Asyita asyita gitu. Asyita i wasaid wasa alif lam syamsiyah karena ada alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu sad. Cara bacanya alif lamnya nggak dibaca melainkan kita baca langsung ke huruf sad. Wasa sambil ditekan karena ada tasydid. Wasaif mad lin karena ada huruf lin yaitu ya sukun yang sebelumnya fathah bertemu dengan huruf yang diwakopkan yaitu fa ya cara bacanya selain lunak juga lunaknya itu dipanjangkan boleh dua boleh empat boleh enam wasaif 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 ayat tiga falyabudu rabbahadzal bait fal lamnya ini enggak boleh mantul lam mutlak ya fal fal nih lam sukunnya enggak boleh mantul falya ya budu matobi karena ada waw sukun sebelumnya ada domah di huruf dal ya panjangnya dua harokat Falia abu du du dua harokat. Nah, bagaimana dengan alif di sini? Ini diabaikan aja ya. Falia abu du ro ro nya uh, punya dibaca tabkhim atau tebal otomatis karena ro nya berbaris fathah ya. Jadi cara bacanya ya ditebalkan. Tebal itu artinya uh, bunyi huruf seolah-olah memenuhi rongga mulut kita. Falia budu rabba agak ditekan karena baknya ada tasdid. Rabba ha mad asli atau mad tobi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf ha. Dibacanya panjang dua harokat. Rabba ha zal zal ada alif lam komariah karena ada alif lam bertemu dengan huruf komariah yaitu ba. Nah di sini kan alifnya ada dua jadi alif lam a, a, alif yang pertama tuh ini Uh, pemanjang ya haza tapi kalau misalkan be, uh, ketemu sama huruf sukun maka ini jadi nggak berarti dua alif ini jadi nggak dibaca ya udah haza langsung ini kan tadi alif lam komariah ya alif lam bertemu dengan huruf komariah itu ba maka cara bacanya alif lamnya dibaca jelas hazal hazal bait bait ini madlin karena ada huruf lin bertemu dengan huruf yang disukunkan. Huruf linnya ya sukun sebelumnya fathah bertemu dengan huruf yang disukunkan yaitu ta. Ta awalnya kasroh karena berhenti jadi sukun. Cara bacanya dilunakan dan panjang 2, 4 atau 6. Hazal bait gitu. Bait taknya di belakangnya ada ada Hamasnya ada udara ngalir karena tak punya sifat hamas ya bait bait kedengeran nggak ada angin ya bait gitu alazi alpaamahum miljuu wa amanahum min khau Alla di sini ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa lam huruf syamsiyahnya? Karena ingat-ingat lam bertasdid itu terdiri dari dua huruf lam. Lam pertama sukun, lam kedua berharokat fathah. Nah, karena lam pertama sukun maka lam pertama nggak dibaca kita bacanya langsung ke lam yang kedua. Artinya kita ingat-ingat alif lam yang tidak dibaca adalah alif lam syamsiyah. Jadi kita bacanya langsung tekan aja ke lam yang kedua. Alla. 
Alladhi Di sini ada mad jaizmu fasil Sebabnya karena ada mad bertemu hamzah dalam beda kalimat Nah mana madnya? Madnya ini nih Ya sukun didahului oleh kasroh di huruf dhal ya. Bertemu dengan hamzah Hamzahnya mana? Ini yang a ya Dalam beda kalimah Kenapa? Alladhi satu kalimah Apa'amahum Jadi jadi maaf Hamzahnya masuk ke kalimat berikutnya Apa'amahum Bacanya dipanjangkan bahwa 4 boleh 5 Alladhi Apa Apa ada kolkolah sugro sebabnya karena ada huruf kolkolah yang sukunnya sudah dari asalnya ya cara bacanya dipantulkan dan pantulannya kecil aja ya jadi ngalir pantulannya langsung ke huruf berikutnya atoa atoa gitu ya alazi atoa mahumi di sini kita ketemu sama idgom mimi ya sebabnya apa sebabnya karena ada mim sukun bertemu dengan mim nih ya Mim sukun bertemu dengan mim idgom mimi atau idgom mislen. Cara bacanya adalah kita baca uh, langsung masukkan ke mim yang kedua ya sambil berdengung. Dengungannya ditahan boleh dua boleh tiga boleh empat. Apa amahum mil gitu. Apa amahum milju mil. Sini ada ikhfa ausat sebabnya karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa yaitu jim cara bacanya nun sukunnya dibaca samar sambil berdengung sambil lidah kita siap-siap ke huruf berikutnya yaitu ke huruf jim ya karena jim itu tidak jauh dari maaf tidak terlalu jauh dari nun dan tidak juga dekat jadi jim itu pertengahan antara ikhfa akrab dan ikhfa ausat maaf dan ikhfa abad Makanya yang bacanya itu tidak terlalu n, tidak terlalu ang. Jadi mil, 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 ju, mil, ju sambil didengungkan ditahan ya. Mil, ju, ju, ju ini matobi karena ada waw sukun sebelumnya domah ya. Tapi kalau berhenti jadinya pada aridli sukun kalau berhenti di sini. Cuman karena lam alif sebaiknya dilanjut aja ya. Nah, kalau berhenti dia jadi madah ridli sukun panjangnya 2, 4, atau 6 kalau disambung, karena kita disambung 2 harokat aja bacanya ya ingat-ingat ya. tadi lam alif itu artinya jangan berhenti, jadi bagusnya jangan berhenti ya, langsung aja di sini ada ilgom bi gunah, karena ada tanwin kasroh di, di bawah huruf ain bertemu dengan waw ya Cara bacanya idgom, idgom itu artinya dimasukkan, jadi tanwinnya masukkan ke huruf wau sambil berdengung. Jadi selain dimasukkan, selain ayuwa gitu, juga sambil ditahan ayuwa gitu, ayu nya ditahan dulu ayuwa gitu. Miuju ayuwa a a mad badal lagi ya, karena ada fathah berdiri di atas alif, jadi E, dibacanya sama kayak mad topi-nya itu dua harokat cuman bedanya kalau mad badal ini dia khusus untuk alif ya e, ini tuh karena ada hamzah bertemu hamzah hamzah yang pertama hidup hamzah yang kedua sukun sehingga hamzah kedua diganti sama mad di sini madnya diwakili oleh fathah berdiri atau fathah sama alif ya diganti sama alif wa a wa a a nya dua ya wa amanahum mi ilgom mimi karena ada mim sukun bertemu mim dibacanya dimasukkan ke huruf mim kedua sambil didengungkan ya wa amanahum min kha min kha izhar karena nun sukun bertemu dengan uh, huruf izhar halki ya izhar yang berasal dari tenggorokan bacanya jelas nunnya min jangan min jangan dipantulin jangan ditahan min jangan min min khauf khauf madang ridli sukun maaf madlin maksudnya ya madlin karena ada waw sukun sebelumnya ada huruf berbaris fathah ya uh, ada huruf lin ya huruf linnya waw sukun ber, ber, uh, sebelumnya ada baris fathah bertemu dengan huruf yang disukunkan yaitu fa fa nya awalnya kasroh tanwin karena berhenti jadi sukun, jadi bacanya boleh dua, boleh empat, boleh enam. Min khawf gitu. 
kita ulang Bismillahirrahmanirrahim Li'ila fi Quraysh Ila fihim rihlata syita'i wassayf Falya'budu rabba hadhal bayt Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Sadaqallahul azim Sekian saja mudah-mudahan bermanfaat Kurang lebihnya mohon dimaafkan Wabilhi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh